హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేనైతే బాగున్నాను పర్లేదు చాలా మంది ఎలా ఉన్నారు అని అడుగుతున్నారు ఓకే ఫైన్ తర్వాత నేను ఈరోజు వచ్చేసి మీతో ఒక విషయం షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఏంటి అంటే మేము మొన్న అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాము అన్నట్టు అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర వచ్చేసి నాకు సోషల్ మీడియా అవార్డు వచ్చింది కదా అది తీసుకొచ్చుకున్నాను ఇది వచ్చేసి నా అవార్డు అండి చూసారా రమ్య బండిపెళ్ళి అని ఉంది మా ఇంటి పేరు వచ్చేసి బండిపెళ్ళి కాకపోతే ఒక్క మిస్టేక్ ఇక్కడ ఐకి బదులు ఏ పడిందండి ఇది వచ్చేసి నా సోషల్ మీడియా అవార్డు మా ఇంటి పేరుతో సహా వచ్చింది కదా నాకు చాలా హ్యాపీగా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందు గురించి అంటే నాకు పెళ్ళైన తర్వాత వచ్చిన ఫస్ట్ అవార్డు ఇది అందు గురించి చాలా హ్యాపీగా ఉంది పెళ్ళి కాకముందు స్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడు అలాగే కాలేజీలో చదువుతున్నప్పుడు చాలా అవార్డ్స్ వచ్చాయి అప్పుడు అన్నయ్య తర్వాతనే ఏ అవార్డు అయినా నాకు వచ్చేది అన్నట్టు ఫస్ట్ పెద్ద వాళ్ళకి ఇచ్చేవారు తర్వాత మాకు చిన్న వాళ్ళకి ఇచ్చేవారు మళ్ళీ నా ఈ అవార్డు మా అన్నయ్య తీసుకోవడం ఇంకా హ్యాపీగా ఉంది ఎందు గురించి అంటే ఏదైనా నాకు ఫస్ట్ అన్నయ్య తర్వాతనే కదా అందు గురించి అన్నయ్య తీసుకోవడం చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది నేను చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఈ అవార్డు వచ్చినప్పుడు చాలామందికి ఒక గుర్తింపు అంటూ ఉంటుంది కదా పెళ్ళైన తర్వాత చాలా తక్కువ మందికి వస్తుంది ఆ గుర్తింపు అనేది అందులో నేను ఒక దాన్ని అనేసి నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఆ హ్యాపీనెస్ అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నాను అందుకే ఈ అవార్డు అనేది చూపిస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి నా అవార్డు చూడండి ఇందులో నా పేరుతో సహా ఉంది అందుకే నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది చూసారా ఇది వచ్చేసి నా అవార్డు అలాగే నేను మొన్న అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర వచ్చేసి టూ డేస్ ఉన్నాము ఎందుకంటే అన్నయ్య వచ్చేసి స్టేట్స్కి వెళ్ళిపోయాడు అందు గురించి మేము ఒక టూ డేస్ అన్నయ్యతో స్పెండ్ చేయమన్నాడు అందు గురించి మేము అన్నయ్యతో ఉన్నామన్నట్టు ఫస్ట్ అన్నయ్య యుఎస్కి వెళ్తానన్నప్పుడు చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది యుఎస్కి వెళ్తున్నాడు కదా స్టేట్స్కి వెళ్తున్నాడు కదా అనేసి చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది కాకపోతే మాకు అన్నయ్యను ఎయిర్పోర్ట్లో దిగబెట్టి ఒట్టే వచ్చేటప్పుడు చెప్పలేనంత బాధగా అనిపించింది అసలు ఏం చేయాలి అర్థం కాలేదు కొద్దిసేపు అక్కడే ఉండిపోయాము ఫస్ట్ టైం స్టేట్స్కి వెళ్ళాను కదా అందుకే చాలా అంటే కొంచెం వరీగా అనిపించింది వదిన అయితే బాగా ఏడ్ చేసింది అసలు చాలా బాధపడింది తేజు కూడా బాగా ఏడ్చాడు మేము ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు కాకపోతే మేము బయట అటు ఇటు చూసి ఇవన్నీ ఓదార్చాము ఓకే ఒక తీరుగా అయితే సంతోషంగా ఉంది మా అన్నయ్య అలా యుఎస్కి వెళ్ళడం అనేది చాలా హ్యాపీగా ఉంది అన్నయ్య వచ్చేసి యుఎస్ఏకి వెళ్ళాడు వన్ మంత్ కోసం వెళ్ళాడండి మళ్ళీ వన్ మంత్ తర్వాత తిరిగి వస్తాడు మాకు ఎంత తొందర తిరిగి వస్తే అంత హ్యాపీగా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అన్నట్టు తొందరగా తిరిగి రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను మా అన్నయ్య అలాగే చాలా హ్యాపీగా రావాలని కోరుకుంటున్నాను నాకు ఈ విషయం మీతో షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది నేను దాదాపు ఏ విషయమైనా హ్యాపీ అయినా అలాగే బాధ అయినా కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను కదా మళ్ళీ నన్ను కామెంట్స్లో కూడా అడిగారు అక్క మీ అన్నయ్య స్టేట్స్కి వెళ్ళాడా అని అడిగారు అన్నట్టు అందుకే చెప్తున్నానండి చాలామందికి మా విషయాలు అనేవి కొన్ని క్లారిటీ రావాలి కదా అందు గురించి అన్నయ్య వచ్చేసి స్టేట్స్కి వెళ్ళిపోయాడు దాదాపు టూ డేస్ అవుతుంది అన్నయ్య వెళ్ళిపోయి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత డైలీ ఫోన్ చేస్తున్నాడు మాకు పర్లేదు బాగానే ఉన్నాడని చెప్పాడు అమ్మతోని కూడా డైలీ మాట్లాడుతున్నాడు అలాగే అమ్మ వచ్చేసి ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉంది వదిన వచ్చేసి పూణేకి వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ అన్నయ్య తిరిగి వచ్చేటప్పుడు టెన్ డేస్ ముందు వదిన వస్తుంది అలాగే అమ్మ కూడా కొన్ని రోజుల తర్వాత ఊరు వెళ్తుంది మళ్ళీ అన్నయ్య వచ్చేటప్పుడు ఇద్దరు వస్తారు అన్నయ్య రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వెళ్తాము ఇంకా నేను ఫస్ట్ టైం కూడా ఎయిర్పోర్ట్ చూశాను అంటే ఇదివరకు ఎప్పుడు చూడలేదు ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చేసి నేను ఫస్ట్ టైం చూశాను నా జీవితంలో నైట్ టైం కదా చాలా వర్షం పడింది కానీ నాకు ఆ వర్షంలో ఎయిర్పోర్టుకి వెళ్ళడం అసలు నచ్చలేదు ఎందుకంటే కొద్దిగా వర్షం పడితే అంత బురదలాగా అనిపిస్తుంది కదా కాకపోతే అక్కడ మనకు నీట్గా అనేది బాగానే ఉంది కాబట్టి ఓకే అన్నట్టు అనిపించింది కొంచెం ఎయిర్పోర్ట్ చూడగానే కొంచెం సర్ప్రైజ్గా అనిపించింది వెరైటీగా అనిపించింది నాకు మేము పైకి వెళ్ళలేకపోయాము చీకటైంది కదా అందు గురించి బాగా లోపల దాకా వెళ్ళనివ్వలేదు అన్నట్టు బయట చూసి అన్నయ్యను అడ డ్రాప్ చేసి వచ్చేసాము మా వారు నేను ఇంకా అన్నయ్య ఫ్రెండ్స్ అందరం వెళ్ళాము కలిసి ఓకే ఇంతే ఈ విషయాలన్నీ నాకు మీతో షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది ఓకేనా థ్యాంక్ యూ అలాగే మేము సండే రోజు వచ్చేసి అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళామండి మా పిల్లలు వచ్చేసి తేజుతో ఇలా ఆట ఆడుతున్నారు చూసారా మా అమ్మ అలాగే తేజు లవిత్ వర్షిత్ ఆట ఆడుతున్నాడు నేను తేజుని వచ్చేసి ఇలా ఆడిపిస్తున్నాను చిద్దరు మోసుకుంటూ కొ
మా పిల్లలందరూ కలిస్తే ఇలా చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు మరియు తేజు వచ్చేసి మా పిల్లలు అక్కడికి వెళ్ళారు కదా అందుకే చాలా ఉత్సాహం కొద్దీ ఆడుతున్నాడు చూడండి నేను చూస్తున్నాను అనేసి చెద్దరి మూసుకుంటా తెరుచుకుంటా ఆటాడుతున్నారు ఇలా ఎంజాయ్ చేస్తారన్నట్టు పిల్లలందరూ కలిసి ఉంటే తేజుకు వచ్చేసి బాగా ఇష్టం మేము వెళ్తే మాత్రం అలాగే మేము నైట్ వచ్చేసి అన్నయ్య మొత్తం లగేజ్ సదరానికి మొత్తం రెడీ చేసి పెట్టాను ఇలాగా అన్నయ్య వచ్చేసి చాలా కొత్త డ్రెస్సులు తీసుకొచ్చుకున్నాడు స్టేట్స్కి వెళ్తున్నాను అనేసి అందుకే పెద్ద బ్యాగ్ తీసుకున్నాము మేము లగేజ్ ప్యాకింగ్ చేయడానికి అంతలోపు అమ్మ వచ్చేసి కర్రీ కూడా ప్రిపేర్ చేసింది చికెన్ కర్రీ పిల్లలు వచ్చేసి చికెన్ కర్రీ కావాలన్నారు అందు గురించి చికెన్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేసింది కొంచెం పులుసు లాగా ప్రిపేర్ చేయమన్నాము అందు గురించి ఇలా సూప్ లాగా చేసింది అన్నట్టు మాకు ఇలా తినడం చాలా ఇష్టం ఎక్కువగా అలాగే లవిత్ వచ్చేసి అమ్మ అటుకులు కూడా పో పోసింది అన్నయ్యకు తీసుకెళ్ళడానికి పిల్లలు వచ్చేసి అటుకులు కూడా తిన్నారు అలాగే లవిత్ వచ్చేసి ఓన్లీ మీకు ప్లేట్లో అటుకులు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఎందు గురించి అంటే లవిత్ వచ్చేసి ఇందులో ఉన్న పల్లీలు మొత్తం తినేశాడు మళ్ళీ తినేసావా అని నేను అడిగితే మొత్తం పల్లీలనే తినేసా అటుకులు మిగిలాయి అని చెప్పాడు వదినే వచ్చేసి మాకు తినడానికి ఇలా అక్కడ అరేంజ్ చేస్తుంది ప్లేట్స్ అన్నీ కూడా తర్వాత మా పిల్లలు తిన్న తర్వాత చాలాసేపు ఆడుకున్నారు లవిత్ వచ్చేసి చాలా కేర్ తీసుకుంటాడు తేజు గురించి చూసారా కాళ్ళు కింద పెడితే దెబ్బ తగులుతుంది అనేసి పైన పెట్టుకొని ఇలా ఆడుకుంటున్నారు చాలా బుద్ధిమంతులాగా ఆడుతున్నారు కదా తేజు కూడా వీళ్ళతో ఇలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాడు ఇలా కింద పెడితే మనకు పిల్లలు బైక్ లాంటి కార్ లాంటి ఇలా నడిపినప్పుడు గీత పడుతుంది కాలుకి అందుకే లవిత్ పైన పెట్టాడు కొద్దిసేపు తాపకొక రౌండ్ వేయగానే లవిత్కి తేజుకి బోర్ కొట్టింది అందుకే తిగి మళ్ళీ వేరే కడ ఆడుకున్నారు మేము సాయంత్రం వచ్చేసి మండే రోజు అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఒక షాప్ ఉందని చెప్పారు బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ ఇందులో వచ్చేసి అన్నయ్య మొత్తం షాపింగ్ చేశాడు చాలా ఆఫర్లు పెట్టారంట ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సేల్ అనేసి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అనేసి పెట్టారు అందు గురించి వెళ్ళాము మేము మొత్తం లోపలికి వెళ్ళి చూసాము ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను నా డ్రెస్సులు తీసుకోవడానికి వెళ్ళాను అన్నట్టు కాకపోతే నాకు అంతగా ఏమీ నచ్చలేదు చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ కూడా ఉన్నట్టు అనిపించింది అందు గురించి ఏమీ తీసుకోలేదు తర్వాత మా వారు వచ్చేసి కొన్ని డ్రెస్సులు ఇంకా టీషర్ట్స్ తీసుకుందాం అనుకున్నారు మా వారికి కూడా చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ అనిపించిందట అందుకే ఏమీ తీసుకోలేదు ఒక రెండు షర్ట్స్ మాత్రం తీసుకున్నామండి కానీ ఇందులో వచ్చేసి చాలా రకాల డిఫరెంట్ మోడల్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి లేడీస్కి అయినా జెంట్స్కి అయినా మరియు కిడ్స్ వేరీ కూడా ఉన్నాయి చాలా రకాల డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ మేము చాలాసేపు చూసాము కాకపోతే మా వారికి వచ్చేసి అంతగా ఎక్కువగా నచ్చలేదు అందుకే నార్మల్ సైజు నార్మల్ రేట్లలో తీసుకున్నాడు వీటిలోనే మా వారు తీసుకున్న సైజు వచ్చేసి కొన్ని రాలేదు నచ్చినవి అలాగని ఇంకా వేరే నార్మల్గా తీసుకున్నాడు తర్వాత అన్నయ్య వచ్చేసి ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళడానికి రెడీ అయ్యాము దాదాపు నైట్ వచ్చేసి టైం ఇప్పుడు అలాగే అన్నయ్య ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసి సంపదన్న రంగం అన్న సంపదన్న వాళ్ళ వైఫ్ కూడా వచ్చేసింది వీళ్ళందరూ ఇంటి దగ్గర ఉన్నారు అమ్మ అలాగే సంపదన్న వాళ్ళ వైఫ్ ఇంటి దగ్గర ఉన్నారు మేమందరం ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాము పిల్లలు కూడా ఆల్రెడీ పడుకుని పోయారు చీకటి అయిపోయింది అన్నయ్యకు వచ్చేసి దాదాపు ఫోర్కి ఉంది ఫ్లైట్ అందుకే మేము నైట్ వెళ్ళామన్నట్టు ఎయిర్పోర్ట్ కూడా వచ్చేసాము నేను వచ్చేసి ఫస్ట్ టైం అండి ఎయిర్పోర్ట్ చూడడం మా వారు ఇదివరకు చాలాసార్లు వెళ్ళారు మా ఆడపడిచి వల్ల ఆయన దుబాయ్ నుంచి వస్తారు ఇంకా వేరే పని మీద కూడా వెళ్తారు అప్పుడప్పుడు నేను మాత్రం ఫస్ట్ టైము ఎయిర్పోర్ట్ చూడడం అందుకే నాకు కొంచెం ఎగ్జైటింగ్గా అనిపించింది మేము ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళేసరికి తేజు వచ్చేసి లేసాడు కారులో చాలాసేపు పడుకున్నాడు వర్షం కూడా బాగా పడిందండి అందుకే మాకు అంతగా ఏమీ అనిపించలేదు అంత మొత్తం జనుగురు జనుగురుగా అనిపించింది వాటర్ ఉంటే నాకు అస్సలు నచ్చదు ఎక్కువ శాతం బయట మళ్ళీ చాలా చల్లగా ఉంది అందుకే మేము ఇలా అందరం స్వెటర్ వేసుకొని వెళ్ళాము ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చి ఇలా ఉంటుందని నాకు అస్సలు తెలియదు చూడగానే కొంచెం వెరైటీగా అనిపించింది ఫస్ట్ తర్వాత లోపలికి వెళ్ళిన కొద్దీ తెలిసింది అన్నట్టు 
అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి ఎస్కలేటర్ కూడా ఉంది అండి నాకు ఇది ఎక్కడం అంటే చాలా భయం వదినకు నాకు నేను అస్సలు ఎక్కలేదు మేము మెట్లెక్కకుండా వెళ్ళాము బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీలో కూడా ఉంది ఇది కాకపోతే మా వారు అక్కడ చేతి పట్టుకొని ఎక్కించుకెళ్ళ తీసుకెళ్ళాడు పైకి నాకు ఇక్కడ ఎక్కాలంటే చాలా భయం అనిపించింది అందుకే మేము నడుచుకుంటూ వెళ్ళాము పైకి వచ్చేసి నేను ఇవన్నీ చూసుకుంటూ వెళ్ళాను ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం కదా చూడడం కొంచెం క్లియర్గా చూద్దాం అనేసి అన్నీ చూసుకుంటూ వెళ్ళాము చూసారా సంపదన్న అలాగే రంగమన్న కూడా లగేజ్ పట్టుకొని వస్తున్నారు ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుందా అని అనిపించింది అన్నట్టు నాకు నేను షాపింగ్ మాల్లో కూడా ఎక్కువ శాతం ఎస్కలేటర్ అనేది ఎక్కువ ఎక్కనండి నాకు భయం అనిపిస్తుంది చాలా మా వారు ఉంటే ఒక టూ డే టూ టైమ్స్ ఎక్కాను చేతి పట్టుకొని ఎక్కిస్తే తర్వాత అన్నీ వచ్చేసి ఇక వెళ్ళడానికి టైం అయింది తేజు ఏడుస్తున్నాడు అనేసి మేము ఇటు సైడు క్యాంటీన్ ఉంది అన్నట్టు ఇటు పక్క కూర్చోబెట్టాము అవి చూసుకుంటా ఉండిపోయాడు ఇలాగా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చేసి మా వారు ఫిష్ కూడా తీసుకొచ్చారు ఒక కేజీ కొరమీన్లు తీసుకొచ్చారు ఇంకొక కేజీ వచ్చేసి బొచ్చలు తీసుకొచ్చారండి ఇవి వచ్చేసి కొరమీన్లు చూసారా ఇలా ఉంటాయి కొరమీన్లు వచ్చేసి మనకు కొంచెం వీళ్ళు నీట్గా చేసి ఇవ్వరు మనం వీటిని బాగా క్లీన్ చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకు ఫిష్ అనేది ఎక్కువగా స్మెల్ రాకుండా నీట్గా అనిపిస్తుంది మరియు ఇందులో వచ్చేసి బాగా చేన మరియు కొవ్వు అనేది ఎక్కువగా ఉంది అండి మనం ఇదంతా తీసేసుకొని క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఫిష్ అనేది ఎలా క్లీన్ చేస్తానో మీతో షేర్ చేస్తున్నాను మనం బయట వాళ్ళు ఎక్కువగా క్లీన్ చేయరు కదా అందుకే మనం ఇలా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ వీటికి ఉన్న బ్లడ్ అనేది పోవడానికి నార్మల్ వాటర్ వేసి ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ వాష్ చేసుకోవాలండి నేను వచ్చేసి బయట వాష్ చేస్తున్నాను ఎందు గురించి అంటే మనకు ఫిష్ అనేది స్మెల్ ఎక్కువగా వస్తుంది కదా అందుకే నేను బయట వచ్చేసి ఇలా క్లీన్ చేసుకున్నాను మనం దాదాపు చాలామందికి తెలిసే ఉండవచ్చు నాన్ వెజ్ కడిగిన నీళ్ళు అనేవి మనం చెట్లకి పోస్తే బాగా ఎదుగుతాయి అంటారు కాకపోతే కొందరు వచ్చేసి అక్క నాన్ వెజ్ కాబట్టి చెట్లకు పోయడం పాపం కదా పూలు వస్తాయి కదా అని అంటారు కాకపోతే ఇందులో పోషక విలువలు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయట అప్పుడు మనకు చెట్లు తొందరగా ఎదుగుతాయని చాలామంది నాకు చెప్పారు కాకపోతే నాకు ఇలా కామెంట్స్లో చెప్పారు కాబట్టి నేను చెట్లకు పోయలేదు మళ్ళీ మనకు వర్షాలు కూడా బాగా కొడుతున్నాయి కదా అందుకే చెట్లకు పోయలేదండి తర్వాత నేను ఈ ఫిష్ ముక్కలను వచ్చేసి మొత్తం మనకు దొడ్డు ఉప్పు ఉంటుంది కదా ఆ ఉప్పుతో మొత్తం క్లీన్ చేశానండి మనం సన్న ఉప్పు కంటే డైలీ వాడుకునే ఉప్పు కంటే దొడ్డు ఉప్పుతో వాడుకున్నాం అనుకోండి ఈ ముక్కలు అనేవి మనం ఇలా రాసుకోవడంలో చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇలా దొడ్డు ఉప్పుతో బాగా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఫిష్ ముక్కలను అన్నింటినీ కూడా ఇలా టూ త్రీ టైమ్స్ మనం ఈ దొడ్డు ఉప్పు అనేది వేసుకొని క్లీన్ చేసుకుంటే మనకు స్మెల్ అనేది ఏమీ రాదు వీటిపైన ఉన్న మనకు మురికి అనేది కూడా చాలా తొందరగా వెళ్ళిపోతుందండి నేను ఇలా క్లీన్ చేస్తాను ఎప్పుడు టూ త్రీ టైమ్స్ నేను ఉప్పుతో వాష్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు వాటర్ పోసి వాష్ చేస్తున్నాను ఇలా మనకు ఇందులో ఉన్న కొవ్వు అలాగే చేన అనేది మొత్తం తీసేసుకోవాలి ఇలా తీసేసుకున్న తర్వాత వీటిని వచ్చేసి ఇప్పుడు బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను మళ్ళీ వాష్ చేసుకోవడానికి మనం ఫిష్ ఎంత బాగా క్లీన్ చేసుకుంటే స్మెల్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది ఫిష్ మనం బాగా కడిగిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ మనం డేటాల్ కానీ సోపు వేరే ఇంకా ఏదైనా పౌడర్ కానీ వేసుకొని క్లీన్ చేసుకోవాలి ఈ మనం వాష్ చేసుకున్న ప్లేస్ అంతా కూడా అప్పుడే స్మెల్ అనేది రాదు అండి నేను మళ్ళీ వాటర్ పోసి టూ టైమ్స్ వాష్ చేశాను ఫిష్ను వచ్చేసి మాకు ఊర్లో వచ్చేసి పొట్టు ఉంటుంది బూడిద అంటారు కదా దాంతో క్లీన్ చేస్తారు కాకపోతే మనకు ఇక్కడ ఏమీ దొరకవు కదా అందుకే మనం దొడ్డు ఉప్పు వేసి క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇలాగా సరే నేను మళ్ళీ టూ టైమ్స్ వీటిని వాష్ చేశాను ఉప్పు నీళ్ళలో వేసిన తర్వాత కూడా నేను ఫిష్ అయితే ఇలా క్లీన్ చేస్తానండి అలాగే బోటి కూడా చాలా ఎక్కువగా క్లీన్ చేసుకోవాలి స్మెల్ రాకుండా ఉండడానికి ఇలా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఫిష్ ముక్కలన్నీ మళ్ళీ వాటర్లో వేసి మళ్ళీ క్లీన్ చేశాను దాదాపు నేను వచ్చేసి సిక్స్ సెవెన్ టైమ్స్ క్లీన్ చేశానండి ఈ ఫిష్ ముక్కల్ని 
చాలా క్లీన్ అయిపోయాయి తెల్లగా చేశాను ఇలాగా తర్వాత వాటిని వచ్చేసి బౌల్లో పెట్టించాను ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను బొచ్చలు కూడా క్లీన్ చేస్తున్నాను నేను ఫస్ట్ క్లీన్ చేసుకున్న కొర మీన్లు వచ్చేసి అవి పులుసు పెట్టుకోవడానికి ఈ బొచ్చలు వచ్చేసి ఫ్రై చేసుకోవడానికి అండి వీటిని డైరెక్ట్ ఇలా నేల మీద వేశాను ఎందుకంటే బ్లడ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది వీటికి అందు గురించి ఇవి మనం ఇలా ముందే క్లీన్ చేసి పెట్టుకుంటే స్మెల్ అనేది ఎక్కువగా రాదు మనం ఉప్పు కారం కలిపి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత వీటిని వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇలా క్లీన్ చేస్తున్నాను ఈ బొచ్చలకు వచ్చేసి కొవ్వు అలాగే శన అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది శన అంటారు కదా అది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందండి మనం వీటిని శనను చాలామంది ఎగ్ లాగా ఫ్రై చేసుకొని తింటారు మా ఊరి సైడ్ అయితే బాగా తింటారండి శనను ఫ్రై చేసుకొని ఇందులో ఉన్న నేను కొవ్వు అలాగే శన మొత్తం తీసేశాను ఇలాగా ఇలా తీసేసి మొత్తం వీటిని కూడా బాగా క్లీన్ చేశానండి ఓ దొడ్డు ఉప్పు వేసి దొడ్డు ఉప్పును వచ్చేసి దాదాపు రా సాల్ట్ అంటారు అనుకుంటా అది వేసి క్లీన్ చేశాను చూసారా రెండు బౌళ్ళల్లో సపరేట్గా ఫిష్ ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇందులో వచ్చేసి నేను దొడ్డు ఉప్పు మూడు మూడు స్పూన్లు వేసి ఇలా పెట్టానండి మనకు ఫిష్ అనేది చాలా తొందరగా ఉడుకుతుంది మరియు ఫ్రై చేసుకోవడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అలాగే ఇందులోకి నేను ఉల్లిపాయ కూడా కాల్చి రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇది ఎలా కాల్చానో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ వచ్చేసి స్టవ్ మీద స్టవ్ పెట్టుకొని దానిపైన ఇలా మనం ఉల్లిపాయ వేసుకొని కాల్చుకోవాలి ఫస్ట్ సిమ్లో పెట్టి కాల్చుకోవాలండి మనం ఉల్లిపాయను అప్పుడే మనకు లోపల ఉల్లిగడ్డ అనేది ఉడుకుతుంది ఇలా ఒక పక్కకు కాలిన తర్వాత మళ్ళీ మనం మెల్లిగా ఇంకో పక్కకు తిప్పుకోవాలి దీనిపైన ఉన్న పొట్టు అనేది మనకు కొద్ది కొద్దిగా కాలుతుంది ఇలా కాలితేనే మనకు లోపల ఉడికినట్టు తెలుస్తుంది ఇలా చుట్టూ తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలి ఉల్లిపాయను మేము ఊర్లో అయితే నిప్పకల మీద కానీ లేకుంటే బొగ్గులలో వేసి కాలుస్తామండి ఇలా లోపల కాలిన తర్వాత మనం ఎక్కువ మంట మీద కాల్చుకోవాలి చూసారా ఉల్లిపాయ మనకు మొత్తం కాలింది ఇలా నల్లగా అవ్వాలి పైన ఇలా కాల్చుకోండి దీన్ని వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ప్లేర్లోకి తీసుకున్నాను ఇది కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మనం పొట్టు తీసి రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి మీకు ఇలా వీలు కాకుంటే ఉల్లిపాయను డైరెక్ట్ ఫస్ట్ పొట్టు తీసి కట్ చేసి పెట్టి ఫ్రై చేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోండి అలా కూడా చేసుకోవచ్చు మేమైతే ఊర్లో ఇలానే ప్రిపేర్ చేస్తాము మనకు స్టవ్ మీద కూడా ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అని తెలియడానికి నేను చూపించానండి మీకోసం తర్వాత ఈ పైన ఉన్న మనకు బాగా కాలిన పొట్టు అనేది తీసేసుకోవాలి చూసారా మనకు కాలిస్తే ఉల్లిపాయ కలర్ అనేది కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది మెత్తగా అవుతుందండి ఉల్లిపాయ చేపల పులుసులోకి ఇలా కాలుస్తేనే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఉల్లిపాయ అయితే నేను దీనిపైన నల్లగా ఉన్న పొట్టు మొత్తం తీసేశానండి ఇలాగా ఇది బాగా కాలింది అందుకే తీసేశాను కొద్దిగా కాలితే మాత్రం ఏమీ పర్లేదు ఉంచుకోవచ్చు మనకు ఉల్లిపాయ కలర్ అనేది చేంజ్ అయింది చూసారా తర్వాత నేను ఒక వెల్లుల్లి మొత్తం పొట్టు తీసి ఇలా రోడ్లో వేసి దంచుకుంటున్నానండి మనం వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ వేస్తేనే చేపల పులుసు అనేది గ్రేవీ లాగా వస్తుంది కర్రీ అనేది నేను వెల్లుల్లి వచ్చేసి దాదాపు మెత్తగా ఇలా పేస్ట్ లాగా దంచుకున్నాను ఇలా దంచుకున్న తర్వాత దీన్ని వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను మనం వెల్లుల్లి అనేది ఎక్కువ మోతాదులో వేసుకోవాలి చేపల పులుసులో చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇందులోనే నేను ఉల్లిపాయ కూడా కాల్చి పెట్టాను కదా అది పొట్టు తీసిన ఉల్లిపాయను వచ్చేసి ఇలా మెత్తగా రోట్లో వేసి దంచుతున్నాను మనం మిక్సీలో పట్టుకునే దానికంటే రోట్లో వేసి దంచుకుంటే నాన్ వెజ్ అయినా ఇంకా ఏ కర్రీస్ అయినా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి ఇది వచ్చేసి ఉల్లిపాయ పేస్ట్ చూడండి ఇలా కచ్చా పచ్చగా దంచుకోవాలి తర్వాత పక్కకు ఉంది వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి ఇలా ముందు రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి చేపల పులుసులోకి నేను మాత్రం ఇలానే ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను తర్వాత స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ప్యాన్ వేడెక్కాక ఇందులో వచ్చేసి ఇప్పుడు ఆయిల్ కూడా వేస్తున్నాను మనకు చేపల పులుసులోకి ఆయిల్ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువగానే పడుతుంది మేమైతే ఎక్కువగా వేసుకుంటామండి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో లవంగాలు కొన్ని యాలకులు వేసాము టేస్టీ కోసం పోపులోకి ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో ఫస్ట్ వెల్లుల్లి వేసుకోవాలి 
ఇలా వెల్లుల్లి వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో ఉల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా వేస్తున్నామండి ఇప్పుడు మనం ఉల్లిపాయను వచ్చేసి ఇలా కచ్చా పచ్చగా దంచుకుంటే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది వీటి ద్వారానే ఇప్పుడు మనకు కర్రీ అనేది గ్రేవీ లాగా వస్తుందండి ఇవి ఇందులో వేసాం కదా మనకు పైకి చిట్పట్లాడుతుంది అందుకే చూసుకుంటూ కలుపుకోండి ఈ ఉల్లిపాయ అలాగే వెల్లుల్లి పచ్చివాసన ఏమీ లేకుండా మనకు కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాము ఒక స్పూను ఇది కూడా మనకు పచ్చివసన ఏమీ లేకుండా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇలా ఆయిల్లో అలాగే మేము చింతపండు కూడా నానబెట్టాము మూడు వంతుల చింతపండు అలాగే ఒక వంతు కొత్త చింతపండు వేసాము మూడు వంతుల పాత చింతపండు ఒక వంతు కొత్త చింతపండు వేసి ఇలా వాటర్ పోసి నానబెట్టుకోవాలి మేము చేపల పులుసులోకి పాత చింతపండు ఎక్కువగా వాడతాము టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి ఇలా మనకు పోపు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో పసుపు కూడా యాడ్ చేసాము ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లి ఫ్రై అయిన తర్వాత చూసారా మా పసుపు వచ్చేసి చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇలాగా ఇప్పుడు ఇందులో మనం చేప ముక్కలు వేసుకోవాలి మనం కడిగి పెట్టుకున్న చేప ముక్కలు ఇవి వచ్చేసి దాదాపు కేజీ అండి ఒక కేజీ తీసుకున్నాము మేము కొరమీన్లు వచ్చేసి మీరు ఏ ఏ రకం చేపలు కావాలంటే ఆ రకం తీసుకోండి ఇలా చేప ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత మనం ఇలా మొత్తం పోపు అంతా కూడా ఈ చేప ముక్కలకి పట్టేలాగా బాగా కలుపుకోవాలండి ఎందుకంటే మనం చేప ముక్కల్ని ఊకే కలుపకూడదు విరిగిపోతాయి అందుకే ఫస్ట్ ఇలా కలుపుకోవాలి మనం పోపు వేసినప్పుడు మాత్రమే ఇప్పుడు గట్టిగా ఉంటాయి చేప ముక్కలు కొద్దిగా ఉడికిన తర్వాత మెత్తగా అవుతాయి అందుకే తర్వాత కలపకూడదు ఇలా ఒకసారి మొత్తం కలిపాను ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీనిపైన వచ్చేసి కొద్దిగా సాల్ట్ అనేది వేస్తున్నాను ఈ ముక్కలకి పట్టేలాగా అలాగే కొద్దిగా జీలకర్ర మెంతి పొడి వేశానండి టేస్ట్ కోసం ముక్కలకు పట్టడానికి ఇవి రెండు వేసి కూడా మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ చేప ముక్కలన్నింటినీ కూడా ఇలా కలుపుకొని కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం చింత పులుసు అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి వీటిని బాగా ఫ్రై చేయకూడదు మెత్తగా అయిపోతాయి అందుకే కొద్దిసేపు ఫ్రై చేశానండి మనం చేపల పులుసులోకి పాత చింతపండు వాడితేనే ఎక్కువ టేస్టీగా ఉంటుందండి చేపల పులుసు అనేది అంటే ఇది నా ఒపీనియన్ మేమైతే అలానే వాడతామండి ఎక్కువగా ఇలా చింత పులుసు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం మెల్లిగా ఇలా సైడ్ నుంచి కలుపుకోవాలి అప్పుడే మనకు చేప ముక్కలు అనేవి విడిపోకుండా సపరేట్గా ఉంటాయండి దేనికి దానికే చాలామంది అక్క చేపల పులుసు చేసినప్పుడు చేప ముక్కలు విరిగిపోతున్నాయని అంటారు ఊకే కలపడం వల్ల అలా అవుతాయండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో కారపొడి వేస్తున్నాను మూడు స్పూన్లు మీరు మీ స్పైసీకి తగ్గట్టు వేసుకోండి మేమైతే స్పైసీగా తింటాం కాబట్టి కొద్దిగా ఎక్కువగా వేశాను మనకు చేపల పులుసులోకి మళ్ళీ ఎక్కువగానే పడుతుందండి కారపొడి అలాగే ఇందులోనే ఇప్పుడు చేపల పులుసుకి సరిపడ సాల్ట్ కూడా వేసాము ఫస్ట్ కొద్దిగా చేప ముక్కలకి వేసాం కదా అందుకే చూసుకుంటూ వేసుకోండి ఇలా వేసుకొని మనం పై పైన ఈ కారపొడి అనేది కరిగేలాగా కలుపుకోవాలి చేప ముక్కలకి తగలకుండా ఇలా కలుపుకోవాలండి మనకు పులుసు మరిగిన కొద్దీ ఈ కారపొడి అనేది మరుగుతుంది అంటే ఉండలు ఏమీ ఉండదు చూసారా మనకు అప్పుడే చేపల పులుసు అనేది మరగడం కూడా స్టార్ట్ అయింది ఇలా మరిగినప్పుడు మనం మూత పెట్టుకోవాలి మూత అనేది ఇలా కంప్లీట్గా పెట్టుకోకూడదండి పొంగు వస్తుంది అందుకే కొద్దిగా గ్యాప్ ఇచ్చి పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టుకొని కొద్దిసేపు మనం చేపల పులుసుని మరిగించుకోవాలి దాదాపు ఒక ఐదు నిమిషాలు మగ్గిన తర్వాత మనకు చిక్కగా అవుతుందండి చేపల పులుసు మధ్య మధ్యలో ఇలా చూస్తూ ఉండాలి ఇలా పులుసు అనేది మనకు మరిగేటప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి వేశాను అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు రెమ్మలు సారీ కొత్తిమీర వేశానండి చిన్నగా చాప్ చేసి పెట్టిన కొత్తిమీర ఇలా వేసి మనం కొద్దిగా దగ్గరికి అయ్యేలాగా ఈ చేపల పులుసుని మరిగించుకోవాలి ఇందులో వచ్చేసి నేను జీలకర్ర మెంతి పొడి కూడా వేశాను ఆ క్లిప్ అనేది మిస్ అయింది కంపల్సరీ వేసుకోవాలి జీలకర్ర మెంతి పొడి అనేది నేను పులుసు మరిగేటప్పుడే వేశానండి 
ఇందులో లాస్ట్లో వచ్చేసి కొద్దిగా ధన్యాల పొడి వేశాను ఇది వచ్చేసి వేయించిన ధన్యాల పొడి ఇలా ధన్యాల పొడి వేసి మెల్లిగా కొద్దిగా కలుపుకోవాలి ఎక్కువగా కలపకూడదు ఇలా చేప ముక్కకు పట్టిందో లేదో చూసాను అన్నట్టు ఈ పులుపు అనేది మనకు దాదాపు చేపల పులుసు రెడీ అయిపోయిందండి పచ్చి చేపల పులుసు దీన్ని మనం రైస్లోకి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు నాకు వచ్చేసి ఎక్కువగా చేపల పులుసు అనేది వేయడానికి రాదు అందుకురించి అమ్మ వేస్తుంది అన్నట్టు ఇది మనకు ఓన్లీ రైస్లోకే కాకుండా మేము ఊర్లో అయితే బియ్య ప్రోటె చేసుకుంటాము చాలా బాగుంటుందండి బియ్య ప్రోటెలోకి ఒకసారి ట్రై చేయండి మరియు చేపల పులుసు అనేది మనం నైట్ వండుకొని తెల్లారి తినాలి ఇది వచ్చేసి దాదాపు త్రీ ఫోర్ డేస్ వరకు నిల్వ ఉంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎంత ఎక్కువ నిల్వ ఉంటే అంత ఎక్కువ టేస్టీగా ఉంటుందండి చూసారా చేపల పులుసు చాలా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది కదా ఇంకా ఈ పులుపు అనేది ముక్క కూడా బాగా పడుతుందండి మనం నైట్ వండుకొని తెల్లారి తింటే చేపల పులుసు రెడీ అయిపోయింది తర్వాత నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫిష్ ఫ్రై చూపిస్తున్నానండి దీనికోసం నేను బొచ్చలు తీసుకున్నాను కదా ఇవి వచ్చేసి మొత్తం క్లీన్ చేసి పెట్టాను ఉప్పు నీళ్ళలో నానబెట్టి తర్వాత తీసి మళ్ళీ పక్కన పెట్టాను ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లో వచ్చేసి కొద్దిగా సాల్ట్ తీసుకుంటున్నాను దీనికి మసాలా అనేది రాసుకోవడానికి కొద్దిగా కారప్పొడి మూడు స్పూన్లు కారప్పొడి తీసుకుంటున్నానండి అలాగే కొద్దిగా మసాలా పొడి తీసుకున్నాను వేయించిన ధన్యాల పొడి ఇప్పుడు ఇందులోనే ఒక స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తీసుకున్నాను నేను ఇది వరకు చూపించినప్పుడు చేప ముక్కల పైన చూపించాను కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి వేరే ప్లేట్లో మసాలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను కొద్దిగా పెరుగు కూడా తీసుకున్నాను చిక్కటి పెరుగు క్రీమ్ లాంటిది అండి ఈ పెరుగు చూసారా చాలా బాగుంటుంది ఇలాంటి పెరుగు అయితే తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర పొడి తీసుకున్నాను ఒక స్పూన్ జీలకర్ర పొడి తీసుకున్నానండి ఇందులోనే ఇప్పుడు కొద్దిగా జీలకర్ర మెంతి పొడి కూడా వేశాను టేస్టీ కోసం ఇప్పుడు ఒక నిమ్మకాయ కూడా తీసుకుంటున్నాను ఇందులో వేయడానికి నిమ్మరసం మనం ఎక్కువగా పిండుకుంటే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి ఒక నిమ్మకాయ ఫుల్గా తీసుకున్నాను దీని రసం అనేది ఇలా పిండుతున్నాను మనం ఫస్ట్ చేప ముక్కలకి కావాల్సిన మసాలా అనేది ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇలా అన్ని వేసుకున్న తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి మిక్స్ అయ్యేలాగా మొత్తం కలిపి రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇలాగా నేను ఇది వరకు చూపించినప్పుడు డైరెక్ట్ చేప ముక్కల మీద అప్లై చేశాను కాకపోతే ఈరోజు సపరేట్గా చూపిస్తున్నాను అలాగే ఇందులోనే కొద్దిగా పసుపు వేయడం మర్చిపోయాను అందుకే నేను కొద్దిగా పసుపు కూడా యాడ్ చేశాను చిటికెడు ఇలా మసాలా మనం ఫస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఈ చేప ముక్కలకి అప్లై చేసుకోవాలండి చూసారా చేప ముక్కలకి ఇలా అప్లై చేసుకోవాలి మనం ఫిష్ ఫ్రైకి పెద్ద పెద్ద ముక్కలు ఉంటే చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది మరియు ముళ్ళులు కూడా ఎక్కువగా ఉండదు అందుకే నేను పెద్ద పెద్ద పీసులు తీసుకొచ్చామండి ఇలాగా ఇవి వచ్చేసి బొచ్చెలు అంటారు అందుకే ఇవి తీసుకొచ్చాము ఫ్రైకి ఇవి చాలా బాగుంటాయి టేస్ట్ ఇలా అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి చేప ముక్కలు అన్నింటినీ కూడా మసాలా రాసుకొని చూసారా అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టి ఇలా నేను బౌల్లోకి తీసుకున్నాను వీటిని వచ్చేసి మనం ఒక గంట కానీ రెండు గంటలు కానీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి నేను దాదాపు నాలుగైదు గంటలు పెట్టానండి ఫ్రిడ్జ్లో మనం ఒకరోజు మొత్తం పెట్టుకున్నా పర్లేదు ఉప్పు కారం అనేది దీనికి బాగా పట్టి మనం ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది వీటిని తీసి ఇప్పుడు బయట పెట్టాను ఫ్రిడ్జ్లోకి వెళ్ళి తర్వాత నేను డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ కూడా పెట్టాను ఆయిల్ కొద్దిగా వేడెక్కిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో చేప ముక్కల్ని వేస్తున్నాను నేను ఒక్కొక్కటిగా ఫ్రై చేస్తున్నానండి ఇలా మనకు ఫ్రై చేసినప్పుడు ఆయిల్ అనేది పైకి ఎక్కువగా వస్తుంది చూసారా ఫస్ట్ నేను చిన్న పీస్ వేసి చూశాను తోక లాంటి పీస్ చిన్నది ఉంటుంది కదా అది వేసి చూశాను ఆయిల్ వేడెక్కిందో లేదో అనేసి ఇలా ఒక పక్కకు ఫ్రై అయ్యాక మనం మెల్లో పక్క మళ్ళీ ఇంకో పక్కకు తిప్పుకొని రెండు సైడ్ల చేపను ఇలా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి కొద్దిగా నల్లగా అయ్యేంత వరకు తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు ఇంకొకటి కూడా వేస్తున్నాను 
పెద్ద పీస్ వేశాను ఇదివరకు వచ్చేసి నేను షాలో ఫ్రై చూపించాను కదా చేపల్ది అందుకే ఇది డీప్ ఫ్రై చూపిస్తున్నాను కాకపోతే మేము ఎక్కువగా షాలో ఫ్రై చేసుకుంటామండి ఫిష్ ఫ్రై వచ్చేసి ఇలా చేసుకోము కాకపోతే ఒకసారి చూపిస్తున్నాను కామెంట్స్లో అడిగారు నేను ఫిష్లు అన్నింటినీ కూడా ఇలా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాను వర్షిత్కు ఫిష్ ఫ్రై అంటే చాలా ఇష్టం అందుకే ఫ్రై చేశానండి ఇలాగా ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత వీటన్నిటినీ కూడా నేను ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాను అమ్మ తినబెడుతుంది వర్షిత్కి అలాగే నాకు ఇన్స్టా కూడా ఉంది అండి నా ఇన్స్టా నేమ్ వచ్చేసి రమ్య తెలుగు ఛానల్ అండి మీరు నాతో కొలబరేట్ కావాలనుకుంటే మాత్రం నాకు ఇన్స్టాలో సెండ్ చేయండి అలాగే ఇన్స్టా లేని వారు వచ్చేసి నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి కామెంట్స్లో చెప్పేటప్పుడు వచ్చేసి మీ వాట్సాప్ నెంబరు ఇవ్వండి అక్కడ మాకు ఈజీగా ఉంటుంది మీతో కొలబరేట్ అవ్వడానికి మీకు గనక నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే నా వీడియోకి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి ఇదివరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి అలాగే మీకు ఈరోజు వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ మనం రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్